ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഇ സി കൊമേഴ്സ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് എല്ലാ കൂട്ടുകാരും സുഖമായിട്ടിരിക്കാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഞാൻ അജിസ നിങ്ങളുടെ പ്ലസ് വൺ എക്കണോമിക്സ് ടീച്ചറാണ് സോ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുടെ മാർച്ച് ഒന്നിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ മോഡൽ എക്സാം എക്സാമിനേഷൻ്റെ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ചോദ്യത്തിൽ അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ അവരുടെ ഉത്തരങ്ങളുമായിട്ടാണ് ഓൾറെഡി ഒരു മാർക്ക് രണ്ട് മാർക്ക് മൂന്ന് മാർക്ക് നാല് മാർക്ക് വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളുടെ ആൻസർ കീസ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കമൻറ്റ് ബോക്സ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് വേഗം ചെയ്യും വേഗം ചെയ്യും ഇനി പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് എഴുതുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ പേര് കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാനൊരു യാത്രയിലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ആ സമയത്ത് അത് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ സാധിക്കാതെ പോയത് സോറി കേട്ടോ അപ്പം ഞാനത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം തന്നെ ഇന്നത്തെ ദിവസം തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആനുവൽ എക്സാമിന് നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സോ ഈ ഒരു വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾ അതിന് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഉത്തരങ്ങൾ എഴുതേണ്ടതെന്നാണ് സോ നാല് ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഉത്തരങ്ങൾ എഴുതിയാൽ മതിയാവും കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം ഇരുപത്തിയാറ് മുതൽ മുപ്പത് വരെ ഇരുപത്താറ് മുതൽ മുപ്പത് വരുമ്പോൾ ഇരുപത്താറ് ഇരുപത്തേഴ് ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തി മുപ്പ് അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം നാല് ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രമേ എഴുതിയാൽ മതി അത് ഏതാ സ്കിപ്പ് ചെയ്തതെന്ന് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഓക്കെ റെഡി അല്ലേ സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് സോഴ്സസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റൽ ഫോമേഷൻ ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റൽ ഫോമേഷൻ്റെ അഞ്ച് ഉറവിടങ്ങൾ മൂ മനുഷ്യ മൂലധന രൂപീകരണത്തിന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഉറവിടങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് പിന്നെ വാട്ട് ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദ ലാൻഡ് ഡീഗ്രേഡേഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ നമ്മുടെ ലാൻഡ് ഡീഗ്രേഡേഷൻ്റെ കാരണമായിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പിന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് കളക്ടിംഗ് പ്രൈമറി ഡേറ്റ ഓരോന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ആദ്യത്തെ സോഴ്സ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റൽ ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അഞ്ച് സോഴ്സ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റലാണ് ഉള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഹെൽത്ത് ദെൻ മൈഗ്രേഷൻ ഇൻഫർമേഷൻ ഓൺ ദ ജോബ് ട്രെയിനിങ് ഇതിൻ്റെ ഓർഡർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി എന്നൊന്ന് വിചാ വെച്ചിട്ട് ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഈ അഞ്ച് പോയിൻ്റ് നിങ്ങളുടെ ആ ഉത്തരത്തിൽ ഉണ്ടായാൽ മതി ഓക്കെ വളരെ എന്നിട്ട് നല്ല നീറ്റായിട്ട് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ കൂടി ചെയ്യണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് കൺസിഡർ ആസ് വൺ ഓഫ് ദ മെയിൻ സോഴ്സ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻക്രീസസ് ദ എഫീഷ്യൻസി ആൻഡ് പ്രൊഡാക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ദ പോപ്പുലേഷൻ വിച്ച് വിൽ എൻഹാൻസ് വെൽഫെയർ ഓഫ് പീപ്പിൾ ആൻഡ് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ സോ നല്ല രീതിയിൽ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ആവശ്യകത അത് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് എഴുതുകയാണ് ആ ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമായിട്ട് പിന്നെ ഹെൽത്ത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഹെൽത്ത് ഗുഡ് ഹെൽത്ത് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ഹെൽപ്സ് ഹിം ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ടു ഹിസ് ഒപ്റ്റിമം ലെവൽ അല്ലെ ഒരു മനുഷ്യന് അവൻ്റെ മൂലധനത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഉറവിടാണ് എന്ത് ആരോഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ നല്ല ആരോഗ്യം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഓൺ ദ ജോബ് ട്രെയിനിങ്ങും മൈഗ്രേഷനൊക്കെ നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം ഓക്കെ റെഡി അല്ലേ അടുത്തത് നമ്മുടെ ഒരു ചോദ്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു മണ്ണിൻ്റെ ലാൻഡ് ഡീഗ്രേഡേഷൻ്റെ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന ആ ഉത്തരത്തിൽ ഈ പോയിൻറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് മെനി ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആർ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദ ലാൻഡ് ഡീഗ്രേഡേഷൻ അല്ലേ ഒരുപാട് മണ്ണിൻ്റെ നശീകരണത്തിന് കാരണമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനുഷ്യൻ്റെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങളുടെ പോയിൻറ്റിൽ എഴുതുക ഇതിൽ ഞാൻ മെത്തേഡ്സ് കൺട്രോൾ ലാൻഡ് ഡീഗ്രേഡേഷനും കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് എഴുതണം നിർബന്ധമില്ല എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങളാണെന്ന് നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താൽ മതിയാവും ഓക്കെ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ കൊടുക്കാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ കൊടുക്കാം ഓവർ ഗേസിങ് കൊടുക്കാം ആൻഡ് മൈനിങ് കൊടുക്കാം കോറിയും കൊടുക്കാം ആൻഡ്
അത് കൺട്രോൾ ഓഫ് മൈനിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ നിന്നും പുറത്തോട്ട് വന്ന് വേസ്റ്റ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ള വാട്ടർ അതൊക്കെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ നല്ല രീതിയിലുള്ള വാട്ടർ ലാൻഡ്സുകൾ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ മണ്ണിന് മണ്ണിൻ്റെ ആ ഒരു ഫലഭൂഷ്ടത നഷ്ടപ്പെടാതെ കാത്തുകൊള്ളാന് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിലൊന്ന് കൂട്ടിച്ചേർക്കാം ഫാക്ടേഴ്സാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഡീഗ്രേഡേഷൻ ഓഫ് വെജിറ്റേറിയൻ കവർ പിന്നെ വാട്ടർ ഇറോഷൻ വിൻഡ് ഇറോഷൻ അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സാലനൈറ്റൈസേഷൻ റിഡക്ഷൻ ഇൻ സോയിൽ ഓർഗാനിക് മാറ്റർ ആൻഡ് എക്സസ് ഓഫ് ടോസ് ടോക്സിക് സബ്സ്റ്റൻസസ് അതായത് ഇപ്പോൾ അമിതമായിട്ട് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുക പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുക പിന്നെ പല രീതിയിൽ അധികം വിഷാംശം കലർന്ന രീതിയിലുള്ള മറ്റ് വളങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക ഇതൊക്കെ ആ ഒരു കുറഞ്ഞ സമയത്ത് മേ ബി നമുക്ക് നല്ല വിളവുണ്ടാക്കെങ്കിലും ഫോർ എ ലോങ് ടേമിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അത് മണ്ണിൻ്റെ ആ ഒരു ഓർഗാനിക് ടെക്സ്ചറിനെ തന്നെ നശിപ്പിക്കും പിന്നെയുള്ള നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു പ്രൈമറി ഡേറ്റ് കളക്ട് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ്സ് ഓക്കെ പ്രൈമറി ഡേറ്റ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് മൂന്ന് മെത്തേഡ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് പേഴ്സണൽ ഇൻ്റർവ്യൂ രണ്ട് മെയിലിങ് ക്വസ്റ്റ്യനെയർ മൂന്ന് ടെലിഫോൺ ഇൻ്റർവ്യൂ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോഴും ഈ ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം നിങ്ങൾ എക്സലിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പേജ് നമ്പർ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലിൽ വളരെ കൃത്യമായി ഓരോന്നും ഓരോന്നിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസും മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഏത് ഓരോന്ന് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം പേഴ്സണൽ ഇൻ്റർവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് മെത്തേഡ് ഈസ് യൂസ്ഡ് വെൻ ദ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ ഹാസ് ആക്സസ് ടു ഓൾ പേഴ്സൺസ് ഫ്രം ഹും ഡേറ്റ ആർ ടു ബി കളക്റ്റഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്ററിന് നേരിട്ട് പോയിട്ട് ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആക്സസബിലിറ്റി ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് അടിപൊളിയാണ് ഇവിടെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ ഫേസ് ടു ഫേസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇൻ്റർവ്യൂ നടത്തിയിട്ടാണ് റെസ്പോണ്ടൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആവശ്യമുള്ള ഡേറ്റയൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ടെലിഫോൺ ഇൻ്റർവ്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ വിളിച്ച് ചോദിക്കുകയാണ് ഇൻഫോമി ഇൻഫർമേഷൻസ് റെസ്പോണ്ടൻറ്റിൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് വിളിച്ച് ചോദിക്കുക ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനെടുക്കാം കാരണം ഇത് ഓരോന്നിൻ്റെയും അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസും ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൊരു ചാർട്ടാണ് ഇത് നിങ്ങൾ പഠിക്കാനെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിരിക്കും എക്സാമിന് എഴുതാൻ പിന്നെ മെയിലിങ് ക്വസ്റ്റ്യനെയർ ഇതിലെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യനെയർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് അത് മെയിൽ അയച്ചു കൊടുക്കുക ചെയ്യുക ഒരു കുറേ ചോദ്യങ്ങൾ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പെർട്ടേണിങ് ടു എൻ എൻക്വയറി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ട് സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ആരിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് ഇൻഫർമേഷൻസ് വേണ്ട അവർക്കത് അയച്ചു കൊടുക്കും പോസ്റ്റായിട്ട് എന്നിട്ട് ഒരു റിക്വസ്റ്റും കൂടി കൊടുക്കും എന്താണ് ഒരു കവറിംഗ് ലെറ്ററിൽ ടു ഫില്ലപ്പ് ദ ക്വസ്റ്റ്യനെയർ ആൻഡ് സെൻഡ് ബാക്ക് വിത്തിൻ എ സ്പെസിഫൈ ടൈം ഇത്ര സമയത്തിനുള്ളിൽ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനെയർ ഫിൽ ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചയക്കാനുള്ള ഒരു റിക്വസ്റ്റും കൂടി അതിലുണ്ടാവും അപ്പം ഈ ഓരോ മെത്തേഡിൻ്റെ അതായത് പേഴ്സണൽ ഇൻ്റർവ്യൂ മെയിലിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടെലിഫോണിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും മെറിറ്റ്സും ഡീമെറിറ്റ്സും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന വളരെ നന്നായിരിക്കും ആനുവൽ എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ നല്ല സാധ്യത ഇതിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമ്മളോട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് എന്താണ് വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് പ്രൈമറി ഡേറ്റ കളക്ഷൻ അപ്പം നിങ്ങളത് എഴുതുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഓരോന്നിൻ്റെയും ഇപ്പം പേഴ്സണൽ ഇൻ്റർവ്യൂവിനെ കുറിച്ച് എഴുതുവാൻ മീനിങ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു മൂന്ന് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഒരു മൂന്ന് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജും കൂടി എഴുതി വയ്ക്കാം ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ മെയിലിങ് ക്വസ്റ്റ്യനറിൻ്റെ കേസാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ മീനിങ് എഴുതാം അഡ്വാൻറ്റേജും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജും എഴുതാം ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ എഴുതിയാൽ മതിയോ മാർക്കിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇതൊരു എട്ട് മാർക്കിനൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ എല്ലാ പോയിൻറ്റ്സും വരുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ അത് ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കണം ക്ലിയർ അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല മാർക്ക് കിട്ടണമെന്നുള്ള അതിയായ ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ ടെലിഫോൺ ഇൻ്റർവ്യൂ ടെലിഫോൺ ഇൻ്റർവ്യൂ അതുപോലെ തന്നെ മീനിങ് എഴുതുക
ചെറിയ വാല്യൂ ആയിട്ട് ഇവിടെ ഉള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർ ആണ് തോന്നുന്നു ഫോർ ഫോർ തന്നെയാണ് തോന്നുന്നു കുറച്ച് വാല്യൂസ് ഉണ്ട് ടു ഒക്കെ ഉണ്ട് തോന്നുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ വട്ട് എവർ നമുക്ക് സീറോന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും പിന്നെ അതിൻ്റെ എക്സ്ട്രീം വാല്യൂസ് ഫോർട്ടി ആണുള്ളത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ അതിൻ്റെ എക്സ്ട്രീം ഫോർട്ടി എടുത്തു അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ക്ലാസ് ആണ് അപ്പോൾ സെവൻ ആണ് ക്ലാസ് ഇൻ്റർവൽ അപ്പോൾ സെവൻ ക്ലാസ് ഇൻ്റർവൽ ആകുമ്പോൾ അപ്പർ ലിമിറ്റിൽ നിന്ന് ലോവർ ലെവൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സെവനിൽ കിട്ടണം അപ്പോൾ സീറോ ടു സെവൻ ഫസ്റ്റ് എടുത്താൽ സെവൻ മൈനസ് സീറോ സെവൻ ആണ് ഫൈനൽ അപ്പോൾ സീറോ ടു സെവൻ പിന്നെ അടുത്തെന്ന് പറയുമ്പോൾ സെവൻ ടു ഫോർട്ടീൻ അതായത് സെവൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് എടുത്ത് പോയാൽ മതി അപ്പോൾ സെവൻ സെവൻ ടു ഫോർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ടു ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി വൺ ടു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ടു തേർട്ടി ഫൈവ് തേർട്ടി ഫൈവ് ടു ഫോർട്ടി ടു അത് ഇത്രയും സംഭവം ആലോചിക്കാനുള്ളൂ അപ്പർ ലിമിറ്റിൽ നിന്ന് ലോവർ ലിമിറ്റ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സെവൻ കിട്ടണം അത്രയേ വേണ്ടുള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ ഏതൊരു അപ്പർ ലിമിറ്റിൽ നിന്ന് ലോവർ ലെവൽ കുറച്ച് ലോവർ ലിമിറ്റ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് സെവൻ കിട്ടണില്ലേ ട്വൻറ്റി ഫോർട്ടീൻ നിന്ന് സെവൻ പോകുമ്പോൾ സെവൻ കിട്ടേണ്ടത് ട്വൻറ്റി വണ്ണിൽ നിന്ന് സെവൻ പോ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ഫോർട്ടീൻ ട്വൻറ്റി വണ്ണിൽ ഫോർട്ടീൻ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ സെവൻ കിട്ടേണ്ടത് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റിൽ നിന്ന് ട്വൻറ്റി വൺ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ സെവൻ കിട്ടണുണ്ട് അപ്പോൾ അത് സെറ്റായി അപ്പോൾ ക്ലാസ് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ക്ലാസ് എഴുതി പിന്നെ നമ്മൾ ടാലി മാർക്ക് ഇട്ട് കളിക്കുക അതായത് വെട്ടി കളിക്കുക വെട്ടി കളിക്കില്ല നമ്മൾ അതായത് ഓരോ വാല്യൂസ് എടുക്കുക ഇപ്പോൾ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഏതിലാണ് വരിക എയ്റ്റ് സീറോ ടു സെവനിലാണ് വരിക സെവൻ ടു ഫോർട്ടീനിലാണ് വരിക അറ്റ് സെവൻ ടു ഫോർട്ടീനിലാണ് വരിക കാരണം ഏ എട്ട് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഏഴിൻ്റെയും പതിനാലിൻ്റെ ഉള്ളിലല്ലേ വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് എനിക്ക് അറിയാത്ത ഇത്ര ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ ടാലി മാർക്കൊക്കെ ഇടണു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ റെസ്പോണ്ടിങ് ഫ്രീക്വൻസി എന്താണെന്ന് എടുത്തെഴുതുക അപ്പോൾ എനിക്ക് ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് ത്രീ കിട്ടി പിന്നെ ഫോർ കിട്ടി പിന്നെ സെവൻ കിട്ടി പിന്നെ എയ്റ്റ് കിട്ടി ഫോർ കിട്ടി ഫോർ കിട്ടി അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അറിയാമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് നാലെണ്ണം കഴിഞ്ഞ് അഞ്ചാമതാകുമ്പോൾ നമ്മൾ അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു വരയല്ല ഇടുക നമ്മളത് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ചെരിച്ചിട്ടൊരു ഒരു ബാർ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണ കാര്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ടാലി മാർക്കൊക്കെ ഇട്ട് കളിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല നല്ലൊരു എളുപ്പമുള്ള പരിപാടിയാണ് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ ശ്രദ്ധ വേണം ശ്രദ്ധ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തം തെറ്റാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്ത് ശരിയാണോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്ന ഡേറ്റ സെറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ലൈക്ക് എയ്റ്റ് ഫോർ ട്വൽവ് ട്വൻറ്റി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല അതെല്ലാം കൂടി എണ്ണി നോക്കുക അത് എണ്ണി നോക്കുമ്പോൾ എത്ര എണ്ണ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക ഞാൻ എണ്ണി നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് മുപ്പത് ആയിരുന്നു കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഈ ഫ്രീക്വൻസിൻ്റെ ടോട്ടൽ കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മുപ്പത് കിട്ടണം ഞാൻ അത് രണ്ടും കൂടി കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ ഇത് കണ്ടോ നമുക്ക് ആദ്യം തന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ള ആ ഒരു സെറ്റ് അത് മുഴുവൻ എണ്ണി നോക്കുക ഓക്കെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ആറെണ്ണത്തിന് അഞ്ചെണ്ണം അപ്പോൾ ആറഞ്ച് മുപ്പത് അപ്പോൾ മുപ്പത് എണ്ണമാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസിൻ്റെ ടോട്ടൽ നമ്മൾ കൂട്ടി വെക്കുക ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് സെവൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ അതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മുപ്പത് കിട്ടണം കിട്ടി അപ്പം നമുക്ക് കറക്റ്റാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് കറക്റ്റാണെന്നുള്ള ഒരു ഏകദേശ ഒരു ഐഡിയ ഞാൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് കറക്റ്റ് കിട്ടില്ലായിരുന്നു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറും ഇരുപത്തൊമ്പത് ഇരുപത്തെട്ട് ചിലപ്പോൾ കൂടി പോകും അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നം അപ്പോൾ ഇരുന്ന് പഠിച്ചെടുത്ത് തന്നെയാണ് ഇത് കറക്റ്റാക്കുക എന്നുള്ളത് തുടക്കത്തിൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു പിന്നെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആനുവൽ എക്സാമിന് ഇത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സൂപ്പറായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ ഇത് ഇങ്ങനത്തെ ഒന്നും മിസ്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ അടുത്ത ഒരു അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നിങ്ങളിത് പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയാതെ ഈ രീതിയിൽ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാനത് ഉദ്ദേശിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളോട് ഒരു ടേബിളിൻ്റെ പാർട്സ് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവായിട്ട് എഴുതില്ലേ എഴുത്ത് എഴ
ഇതാണിത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ഫോട്ടോ ആണ് കേട്ടോ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലത് വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും മുകളിൽ ടേബിൾ നമ്പർ പിന്നെ ടൈറ്റിൽ പിന്നെ കോളം ഹെഡിങ്സ് അല്ല പിന്നെ യൂണിറ്റ് ഓഫ് മെഷർ പിന്നെ കോളം ഹെഡിങ് പിന്നെ റോ ഹെഡിങ് ബോഡി ഓഫ് നോളജ് സോഴ്സ് നോട്ട് അങ്ങനത്തെ ഇതിൽ ഇത് ഇതുപോലെ പഠിച്ചു പോയൊരു കുട്ടിക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചറൊക്കെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ പതിപ്പിച്ച് പോയൊരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊരു എന്താ പറയുക ഒരു ലോട്ടറി അടിച്ച പോലെ ഉണ്ടാവും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പക്ഷേ ഇതൊന്നും നോക്കിയില്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് പാർട്സ് മാത്രമേ പഠിച്ചു പോയിട്ടുള്ളൂ ഇതൊക്കെ എവിടെ ഇരിക്കുക എന്താണെന്നൊന്നും അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പിന്നെ ചില ഭയങ്കര ലോജിക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും ഓൾമോസ്റ്റ് ഏകദേശം ഇവിടെ വരാനാണ് സാധ്യത എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് കറക്കി കുത്തിയിട്ടൊക്കെ പേര് മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം ആ ഒരു ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുന്നവരുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് ഏതൊരു മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് എഴുതിയത് പഠിച്ചു പോയവരുണ്ടെങ്കിൽ അതും അറിയാം എന്തെങ്കിലും ട്രിക്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയാം ഓക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഒന്നൊന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സ് വായിച്ച് കുറേ ചിരിക്കാം ഓക്കെ സോ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻ അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് നാലെണ്ണമാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏത് സ്കിപ്പ് ചെയ്തതെന്ന് എഴുതണം പിന്നെ ഇത് എങ്ങനെ എഴുതിയെന്ന് എഴുതണം അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം എഴുതുമ്പോൾ ഉണ്ടായ ഫീലിങ്സ് ഒക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ നമുക്ക് നമുക്ക് ഒരു എക്സാം ഹോളിനെ റിക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടി ഒത്തുചേരാം പിന്നെ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ഒരു എക്സാം ഉണ്ട് ആ പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ അക്കൗണ്ടൻസി എക്സാം ഇന്നാണ് അപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആരൊക്കെ കണ്ടെന്ന് അറിയില്ല എന്തായാലും എക്സാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അവിടുത്തെ ആൻസർ കീയിൽ പരിചയപ്പെടാം അക്കൗണ്ടൻസി പാർട്ടിലേക്ക് എല്ലാവരും വന്നോണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ ആൻസർ കീസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് എട്ട് മാർക്